¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, qué tal ha ido el día? Espero que fenomenal. Bueno, pues eh, hoy se me ha ocurrido hablar sobre redes sociales. Eh, qué importante, ¿no? Se ha convertido en, en nuestras vidas. Y estaba yo pensando, digo, bueno, recordando cuando entré en Facebook por primera vez, fue en el año 2009. Eh, pones a repasar el, un poquito cómo ha sido tu vida en, en estos últimos siete años, las personas que, que has llegado a, a conocer, y bueno, pues la verdad es que es muy importante, se ha convertido en algo vital, pero no debemos olvidar a algo muchísimo más importante, no dejar atrás el lado más personal, ¿no? que es por ejemplo el llamar a un amigo, el quedar para, para tomar algo, una tertulia, compartir un viaje, un día de playa, es decir, cosa que hemos hecho toda la vida, y no existía ningún tipo de redes sociales, no había móviles, no nos acordáis cuando había que, que marcar el, el teléfono de de rodilla entonces digamos que se ha convertido en redes sociales cualquiera facebook twitter me acuerdo para los más jóvenes ¿no? que ha sido tantos años la referencia 20 me acuerdo incluso ahora de sonico fijaros que se han pasado años o los grupos aquellos de, de msn ¿Verdad que he tenido la oportunidad de conocer grandes grandes personas ¿no? Y esto, bueno, digamos que es una forma de, de compartir de compartir tus gustos, incluso de llegar, llegar a intimar con personas que no conoces eh, en carne y hueso, pero que sin embargo pues puedes llegar a, a entablar una, una amistad o llegar a cogerle un cariño muy especial. Yo la verdad es que me siento muy afortunado. La última vez que revisé mi perfil digo, voy a ver cuánto... ¿Cuántos amigos, tenemos en, eh, ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? Y vi unos 1.300, 1.400, más, más, o, más o menos también la cantidad que me siguen a, a través de Twitter. Pero ojo, eso no nos debe llevar nunca a confusión. Es decir, son personas que, con las que tenemos una, una relación virtual, con las que compartimos aficiones. En mi caso, por ejemplo, me ha servido para, para conocer a mucha gente del mundo de, de la Semana Santa para contactar con periodistas, yo que soy un apasionado de la radio, pues eh, gente con la que yo antes no tenía posibilidad, salvo que fuera a la emisora a ver un programa en directo, o que me lo encontrara casualmente por la calle, pues era, eran para mí en personas inaccesibles, ¿no? Y sin embargo, pues a, a través de las redes, pues ya eh, digamos que el contacto es, es un poquito más estrecho, y a veces pasa que vas va por la calle no te suena, la, te suena la cara, no, no has hablado a través de Facebook, pero bueno, esta persona la conozco yo, ¿no? Y siempre es muy agradable, ¿no? Al cabo del tiempo, eh, encontrarte con, con personas con las que llevas, a lo mejor, hasta años, ¿no? Compartiendo fotografías, compartiendo confidencias, a menudo, pues, hay quien, quien expresa su alegría, expresa su tristeza, por, por diferentes razones, porque a lo mejor ha terminado con su pareja o se va a casar eh, gente que empieza a ser amigo y bueno, una cosa acaba el matrimonio acaban teniendo hijos en fin, vosotros sabéis la, todos los avatares por los que pasamos todos en, en la vida pero lo que decía, no, no podemos confundirnos no no es lo mismo los amigos que, que tú has tenido de, de toda la vida o los que conservas los que has hecho en el trabajo o durante los estudios, ¿no? Hay que saber siempre distinguir entre la amistad virtual. Oye, que te puede te puede aportar muchísimas cosas buenas. Yo, por ejemplo, he pasado algún momento de, de bajón y he, y he sentido he sentido mucho apoyo. He compartido una fotografía y, y siempre te, te agrada el hecho de... Oye, mira, que estoy fuera, no puedo estar en Sevilla y, y gracias a ti pues puedo conocer las imágenes o a través de, lo, de los vídeos, ¿no? Eso siempre te genera muchas satisfacciones. Las redes sociales también pueden servir para, para buscar trabajo. Hay una que por ejemplo LinkedIn. LinkedIn te da un perfil, pones tu currículum vitae y quién sabe, entre esas 
cantidad de gente con la que puedas contactar, pues puede surgir alguna oportunidad. Otra gran ventaja que tiene es la inmediatez. Por ejemplo, con el nivel, con el estrés de vida que llevamos, ¿no? Que no, no podemos parar, que vamos de un lado para otro, que nos consumen tantas preocupaciones. Entras en Twitter y tienes la posibilidad de, de acceder a, a cualquier periódico, a cualquier revista, es decir, accedes a una, a una información. También hay que, hay que hacer distinciones entre la información, es decir, no, to, no todo el mundo, a veces nos llevamos a, a creer eh, reporteros, periodistas, es decir, está muy bien informado. Ya estás en la calle, eh, asistes a, a un concierto, algún suceso, algún comentario que te, que te llega... Entonces, claro, te da la, el contacto, la inmediatez, ¿no? Inmediatez de, de poder ofrecer una información. Pero claro, todo siempre se debe contrastar, ¿no? No es fiable una información que da alguien, aunque esté en la calle, o que se entera de algo. Es decir, eh, siempre es bueno, bueno, digamos, como hacer una labor más o menos como periodista, ¿no? Es contrastar la información. Porque no, no todo lo que se publica a través de las redes sociales eh, implica veracidad. A veces hay mucha falsedad. Gente que de manera malintencionada pues pues o, opinan mal de, de otra persona o, o generan una, una corriente de opinión pues basada en cosas que luego te das cuenta de que no son reales. Pero en definitiva, si se hace un buen uso de ellas, pues no solo ganas amigos, ganas ganas información, ganas de descubrir cosas nuevas, contactar con personas que ya te digo, a, a lo mejor antes ni, ni había soñado, ¿no? Por ejemplo, hay quien quiere conocer a un cantante, a un escritor y, bueno, si tienes un poquito de suerte, llegas llega a establecer más o menos, siempre dentro de dentro de unos parámetros, pues una relación de, de cierta complicidad, ¿no? De cierta complicidad, que nunca se debe confundir con una amistad. Con una amistad lo, lo más importante es cono conocer a la persona en carne y hueso. En fin, ¿qué es lo que no creo que se debe hacer en, en las redes sociales? Eh, por ejemplo, es acosar a la gente, ¿no? Eh, engañar, dar una información que no, es, que no está contrastada. Porque a veces en las redes sociales dan lugar a muchos muchos conflictos personales. Es, decir, es una red muy abierta a la opinión, al compartir todo tipo de cosas, pero a veces eso, eso lo entendemos mal. Quizá a lo mejor cualquier tipo de afrenta, pues eh, tú lo haces, lo haces público y llegas a, a pretender, ¿no? A pretender que una serie de personas te sigan y hagan causa común de lo que tú crees que, que no te parece justo. Puede ser contra, contra una empresa, contra una persona, contra una institución. En fin, hay que tener mucho cuidado. También, desgraciadamente, ha servido como arma arrojadiza para enaltecer el terrorismo. ¿no? Y hay que, bueno, quien se cree pues, libre de, de insultar, ¿no? Eh, una impunidad absoluta pensando que si te esconde detrás de un perfil falso, pues puede hacer daño gratuitamente. Yo creo que esas cosas... Hay que cuidarla mucho. Pero en definitiva, yo lo que os animo es eso, a, a disfrutar de, la, de las redes. Que dejáis, elijáis bien a vuestros contactos. Que disfrutéis compartiendo. Compartiendo lo que más, lo, lo que más os guste, pero todo de una manera equilibrada. Sobre todo, no os olvidéis, lo más importante, hay que quedar con los amigos. Hay que salir a la calle. Nada de eso de sentarse en un bar y todos ahí con el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el no mirarse, el no entablar una, una conversación, un rato de, de risa, no sé. En fin, todo con moderación y equilibrio. Y así creo que todos seremos más felices, ¿no? O eso al menos pienso yo. En fin, que no dé mala lata, que me enrollo mucho. Cuidaros mucho, buenas noches. Ah, y feliz puente de Andalucía. Pero vamos, que yo seguiré por aquí dando guerra. Un beso. Chao.